2009, le 25 novembre, la date était choisie par l'Assemblée générale de l'ONU pour une journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Je suis ravie que cette initiative rassemble autant de monde. C'est la preuve que les droits des femmes et en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes mobilisent de plus en plus de personnes dans notre pays. Nos actions nous permettent de mettre en avant ce qui est souvent caché et qui nous empêche de regarder la réalité en face. À notre époque et dans notre société, nous avons encore un problème avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces violences que subissent les femmes ne sont pas des cas isolés. Elles correspondent bien entendu chacune à des histoires individuelles douloureuses, mais elles constituent aussi un fait politique et social, un système qu'il nous faut changer. Une femme victime de violence est une femme en danger. Protéger les femmes en danger, c'est aussi leur donner les moyens d'appeler à l'aide. Au quotidien, les acteurs de terrain se mobilisent pour épauler les victimes, les informer sur leurs droits, les accompagner dans des démarches qui sont encore trop souvent des parcours du combattant et dans lesquelles tant de femmes renoncent, subissent en espérant que la violence cessera. Les acteurs de terrain sont essentiels pour offrir aux femmes un espace de parole, les accompagner dans la dénonciation des faits et dans l'étape de la reconstitution. C'est pour cela que nous, au sein de la SEANC, nous nous engageons dans ce processus. Faire en sorte que les violences contre les femmes ne soient plus dans l'ordre des choses ou une fatalité. Au nom de nos principes, par respect pour le courage des femmes qui se battent chaque jour contre la lâcheté de la violence, nous devons faire front. Nous devons être à leur côté. Toutes ces initiatives comptent, mais je sais parfaitement qu'elles ne suffisent pas. Je lance un appel à la mobilisation de tous, en particulier à ceux dont la tâche est d'éduquer les générations futures pour qu'ensemble, nous construisions un monde fondé sur le respect. Merci beaucoup.